Gracias, Ricardo. El concejal de Bogotá, Javier Palacios, anunció los primeros resultados sobre reformas a tarifas en varios parqueaderos de la capital. El concejal Javier Palacio anunció a los bogotanos los primeros... Y de acuerdo al piso, de acuerdo al piso, tiene su... ...una serie de operativos el día de hoy en el barrio La Esmeralda, en donde encontrábamos parqueaderos piratas que venían utilizando casas como parqueaderos y lo segundo que nosotros vamos a evidenciar es que se está obligando a los parqueaderos a cumplir con una normatividad que expedimos desde el Consejo de Bogotá, que es la responsabilidad por el robo o los daños que sufran los vehículos en los parqueaderos y otro tema muy importante es cómo desde Jardines del Recuerdo se va a acabar con este parqueadero pirata que parece más un peaje que un parqueadero. El concejal asegura que aún quedan otros temas por concertar con la mesa de trabajo, como aclarar la propiedad horizontal de los parqueaderos de los centros comerciales, por lo que ellos han aumentado las tarifas y evaden los pagos de impuestos, ajustar las tarifas del parqueo para las motocicletas y eliminar la circular 001-2009 que dio vía libre a los parqueaderos para que abusen con las tarifas, llegando al punto que algunos cobran por el tipo de vehículo. El capitante aclara que los parqueaderos se rigen por tres categorías que dependen de la condición de estos. La categoría 1, que consta de un solo piso en tierra o grama y que está ligado a un uso, puede cobrar 48 pesos por minuto. La categoría 2, parqueaderos con pisos en cemento de solo una planta pueden cobrar máximo 67 pesos por minuto. Y la tercera categoría, parqueaderos que tienen más de un piso pueden cobrar hasta 95 pesos. Las integrantes del equipo de ciclismo de Bogotá, que ya se hizo tristemente famoso por el polémico diseño de su uniforme, aseguraron que a pesar de los malos entendidos, seguirán usando el uniforme ya que les trajo buena suerte durante las competencias en la Toscana, Italia. Igualmente, le enviaron un uniforme a la Unión Internacional de Ciclismo para que compruebe que este no es obsceno y así ponerle fin a los malos comentarios.